La actualidad de Sony PlayStation ya lleva unos cuantos días, por no decir semanas, bastante parada. Pero en el vídeo de hoy, cuanto menos, hemos podido destacar un pequeño y un escueto tweet de Show Leiden, ya sabéis, el líder de Sony Interactive Entertainment, en el cual nos dice, nos vemos el año que viene, haciendo referencia obviamente a otro tweet de, vamos a decir, de una persona en la cual decía que ah, estaba muy triste porque no habían llegado anuncios este año, cuanto menos... Recordar, estamos hablando de uno de los líderes, uno de los pesos pesados de la marca. Este, nos vemos el año que viene, nos puede dar para un debate respecto a los anuncios que pueden llegar. Y en la segunda parte del vídeo hablaremos del éxito de Smash Bros. Ultimate. Y es que se ha demostrado ya, por parte de crítica y de ventas, que el videojuego está siendo un éxito absolutísimo. Y por supuesto, todo esto sin haber llegado al mercado, que probablemente es donde más multiplicación de ventas puede llegar, que ese es el mercado navideño, pero realmente hay que admitir que el final de año de Nintendo Switch con Pokémon Let's Go por un lado, que se ha demostrado como un spin-off barra remake, llamarlo como queráis, bastante bueno, y por otro lado, con este Super Smash Bros. Ultimate, que realmente ha hecho las delicias y ha hecho honor a su nombre, el Smash Bros. definitivo. Así que sin más dilación, vamos a analizar todo esto... ¡Vamos allá! Videojuegos variados, unboxing que nos mostró Análisis, gameplays, críticas y tops Flipa con sus vídeos, los verás de dos en dos Dale a suscribir y únete a su gente Síguelo en sus redes y mantente al corriente Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí En primera instancia nos vamos a meter en el universo Sony Playstation Y es que realmente lo llevo diciendo Llevamos bastante tiempo parados con lo que es la actualidad de, de la propia marca. De hecho, si os fijáis, hasta en los de Game Awards, que fueron los tres pesos pesados, es decir, Leiden, Reggie y por supuesto Phil Spencer, en el final de lo que viene siendo el evento habló Reggie, habló Phil Spencer, pero es que el amigo Leiden ni siquiera habló. Es decir, realmente está muy parado lo que es el tema de Sony. Esto es algo que hay que admitirlo, no tiene por qué ser necesariamente malo, simplemente que ellos pueden estar trabajando, pueden estar haciendo lo que tengan que hacer, simplemente que en ningún caso tienen intención de hacer público nada, o por otro lado se puede pensar que esto sí que es negativo, pero yo personalmente teniendo en cuenta el nivel y el tamaño y el caudal de estudios que tiene Sony Playstation realmente creo que ahí se está trabajando y se están cociendo cosas muy buenas, pero sobre todo he querido traer este vídeo y destacar estas pequeñas declaraciones de Leiden eh, de cara ¿Por qué no decirlo también? A ilusionar un poco a la parroquia. Vuelvo a decirlo, esto no es un rumor que venga de un insider, que venga de, no sé, de un... Bueno, de alguien que ha venido rebotado de otro, que igual es verdad, que igual es mentira, que no. No, estamos hablando de que el, el mayor, o uno de los mayores pesos pesados de lo que viene siendo Sony Interactive Entertainment, que obviamente abarca bastante lo que viene siendo el universo PlayStation, nos está diciendo, está respondiendo a, vamos a decirlo, a las críticas respecto a los no anuncios de la marca, diciéndole, eh, amigo, el año que viene ya nos vemos, el año que viene nos vemos y hablamos, ¿no? Eso yo lo veo en clave positivo, sí que es cierto que no deja de ser un tuit, que puede no ser excesivamente significativo, esto ya, va, esto ya va en la línea de lo que cada uno quiera pensar, puede ser muy, muy valioso, puede ser muy importante o puede significar nada. Esto ya sabemos que es bastante subjetivo en el sentido de decir que básicamente es un tweet con una pequeña y escueta frase. Pero bueno, a mí me ha venido muy bien porque tenía muchas ganas también de hablar de PlayStation porque últimamente, al estar tan todo tan parado, pues teníamos una sensación de abandono en el canal que nada más lejos de la realidad por mi parte. Si os parece, vamos a meternos en materia con la información. Sony podría realizar importantes anuncios el año que viene. Explicaría su relativo silencio y la próxima ausencia en el E3 2019. Esta es otra. Entramos en la vía de que el propio Lider está diciendo, oye, el año que viene nos vemos de cara a anuncios, pero también hubo la cancelación de la, bueno, la cancelación o, el no, o, no, o la no asistencia al E3. Por consiguiente, te está diciendo, no voy a ir al E3, pero aún no yendo al E3, voy a anunciar cosas tochas. Por consiguiente, también está justificando un poco esto, algo que a mí me parece bien, pero vamos a leer. Parte de los usuarios de PlayStation están algo inquietos porque Sony no ha realizado este 2018 su ya habitual PlayStation Experience a final de año y más recientemente ha indicado que no va a estar presente en el E3 2019, la mayor cita anual del mundo de los videojuegos. Sin embargo, Sound Leiden, responsable de los videojuegos de Sony en Estados Unidos, parece insinuar que la compañía esconde un as en la manga. 
Lo cierto es que el Aiden estuvo presente en los de Game Award celebrado esta semana y durante el evento muchas compañías realizaron uno o más anuncios, incluidas Nintendo y Microsoft. Sin embargo, Sony tampoco aprovechó el evento para adelantar novedades que puedan estar en marcha. Las reacciones en Internet no han sido positivas, pero el Aiden ha respondido en Twitter a un usuario. En particular, lamentaba que no hubiera anuncios de relevancia por parte de Sony durante la cita y el evento. El ejecutivo le responde con un enigmático, nos vemos en el año nuevo, lo que parece indicar que la compañía podría estar preparándose para anuncios de peso en los primeros compases de 2019. Los rumores han señalado múltiples posibles juegos, pero también se ha especulado con la presentación en sociedad de la sucesora de PlayStation 4. Este silencio en cualquier caso es evidente que solo es temporal, no sabemos todavía las razones por las que Sony ha optado por esconder sus cartas, podría tratarse de un cambio de estrategia para reducir el tiempo entre anuncio oficial de sus juegos y su lanzamiento, o sea una simple estrategia para controlar mejor los tiempos publicitarios ante el relevo generacional que según se especula podría producirse en 2020. En cualquier caso solo podemos esperar, como señala Leiden, con el año nuevo lleguen novedades de la mano de Sony que sean satisfactorias para la comunidad. Y continuamos con Smash Bros Ultimate y es que realmente, lo vuelvo a repetir, ya lo he dicho en la introducción, está siendo un éxito masivo. La gente, sobre todo los usuarios de la marca, los que son fans, han dicho este sí, este sí es el más tocho que hemos vivido, este es el proyecto más ambicioso y realmente yo lo tengo que decir. Yo no soy muy fan del género, yo por supuesto no soy fan de la saga, pero sí que es cierto que desde aquí, desde la distancia, se puede ver que han hecho un trabajo excelente, ¿no? sobre todo a nivel de ambición, a nivel de personajes, un modo aventura que se ve bastante, cuanto menos largo y profundo, ¿no? infinidad de personajes con las variantes estas de las almas que estuvimos hablando, que sí muchísimas diferentes pistas, ¿no? prácticamente es un Smash Bros que ha hecho como, se ha hecho como una especie de recopilatorio de todo lo visto anteriormente y me parece pues una excelente noticia y que yo aprovecho desde aquí para celebrar y sobre todo felicitar a los fans de la saga. Pero ahora para continuar nos vamos a meter un poquito con el feedback de la prensa y unas pequeñas palabras que he querido seleccionar respecto a todo lo que nos han destacado. Super Smash Bros Ultimate es un ejemplo paradigmático de cuántos contenidos pueden llegar a soportar un videojuego de luchas. Las obras de Sakurai y su equipo superan un auténtico festival de licencias conformado el crossover más ambicioso jamás diseñado. El mismo puesto en cada momento, el juego es brutal. Y esto se acompaña de cantidad de modalidades de juego, además de la genialidad que supone la incorporación de la mecánica de espíritus, la cual fortalece aún más la jugabilidad tradicional de Smash Bros. Si tienes una Switch, no puedes perdértelo incluso aunque el género no sea tu fuerte. Es más que un simple juego de luchas. Vale, aquí el propio análisis me está diciendo que me lo compre yo porque no es mi género, pero realmente tengo dudas. Tengo muchas dudas si comprármelo o no, el tema del modo aventura me llama la atención, pero sí que es cierto que no deja de ser luchar, luchar, luchar y volver a luchar y luchar y luchar y a mí... Un videojuego, sabéis que lo siento de diferentes maneras, ¿no? Me gusta el sentirlo como una aventura, pero que también tienes exploración, ¿no? Que tienes un poquito más de, de vertientes, ¿no? En este caso, francamente, no me acaba de llamar del todo. Pero bueno, vamos a continuar con lo mejor y lo peor que viene también por parte de la prensa. Una cantidad de contenido simplemente espectacular. Duración infinita. La nueva mecánica de espíritu refuerza normalmente la jugabilidad de Smash Bros. Sistema combativo de increíble respuesta aún más depurado y satisfactorio gran sensación de progresión, el juego ofrece recompensas continuas, combinación ejemplar de licencias con mucho cariño y dedicación. La evolución a nivel gráfico es notoria, no es un por ni por asomo. La banda sonora está repleta de joyas, un recopilatorio tensuel. El modo aventura puede hacerse algo repetitivo en su planteamiento, echamos de menos novedades rompedoras en modalidades de juego. Vale. Esto sería un poquito el feedback de la prensa. El videojuego también ha sido un éxito en ventas. Está liderando, por ejemplo, las listas en el Reino Unido. Ya sabéis, uno de los mercados más importantes de Europa. Y, por supuesto, realmente creo que se ha hecho un muy buen trabajo con el tema, digamos, de Smash Bros. Ultimate. Pero que el final de año de Nintendo Switch sí que ha tenido el peso que hemos podido ver, eh, por ejemplo, en el excelente año 2017 que tuvo. Que yo ya lo dije. Uno de los mejores años eh, de la marca en cuanto a contenido exclusivo de la historia y eso son palabras muy mayores partiendo de la base que Nintendo otra cosa no pero historia en el mundo de los videojuegos tiene y mucha así que de verdad celebrar este final de año de, de Nintendo Switch que también se está viendo reflejado en ventas ahora veremos el mercado navideño si finalmente puede auparles a cumplir este objetivo que se marcaron este duro y difícil y grande objetivo que se marcaron para el 2018 de ventas de consolas, puede que la marca Pokémon y por supuesto Smash Bros pudieran alzarlas, pero cuanto menos 
celebrar este final de año tan positivo y por supuesto desear un 2019 en la línea de 2017 y por supuesto del final del presente año. Antes de despedirme paso a pediros vuestra opinión, ¿qué opináis respecto a toda la información? Primero respecto al enigmático tweet de Saul Leiden y por supuesto ¿qué opináis también respecto a todo lo que viene siendo el fenómeno Smash Bros. Ultimate? Como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado el like, si os ha gustado el dislike, cualquier cosa. Si queréis comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. Hasta la próxima. El final de otro vídeo y hasta aquí llegamos. Que ultimate, aquí es el amo. Fíjate abajo, podrás comentar. O pincha otro vídeo para disfrutar. Si aún no lo estás, suscríbete, men. Porque este canal es la creme de la creme.